Saludamos al secretario general de México Unido contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa. Justo en saludarte, Juan Francisco, buenos días. Igualmente, Ciro Manuel, Marisa, muy buenos días. Gracias por invitarnos a tu importante espacio. Gracias, Juan Francisco. Solo cinco unidades antisecuestro están funcionando plenamente en el país, según México Unido contra la Delincuencia. Pues sí, mire, y no solamente según nosotros. De uh -huh. hecho, en anticipación ahorita al lanzamiento de la estrategia, hemos tenido reuniones con funcionarios de distintas dependencias, incluyendo el CISEN, y el levantamiento que se tiene es que las unidades que cumplen plenamente con todos los requisitos establecidos a la fecha, efectivamente no rebasan los dedos de una de mis manos. Este, Lo que quiere decir que los demás están en diversos grados de incumplimiento, algunos de ellos a un grado donde efectivamente la unidad de secuestro se reduce a un cuarto con un letrero que dice antisecuestro y un espacio con dos escritorios sin computadoras. A ese nivel hemos encontrado algunos estados donde efectivamente el tema no ha trascendido a realmente dimensionar que este flagelo requiere de una actitud mucho más proactiva y mucho más seria por parte de las autoridades. Y dicho de ese paso, serían 33, porque de hecho hay una unidad de antisecuestros federal claro. que esa sí funciona muy bien. Hay que, hay que señalar, la Policía Federal tiene una unidad de antisecuestro sumamente eficiente y en la cual por lo menos nosotros descansamos abiertamente en los casos que llegan a, a nuestro conocimiento. Es la Policía Federal más cinco. ¿Cuáles son los cinco estados que cuentan con un grupo, digamos de alguna manera consolidado antisecuestros? Pues mira, las que funcionan muy bien y que nosotros tenemos eh, nociones de ello, inclusive los hemos eh, entrevistado, hemos platicado con ellos, son Puebla, Yucatán, Querétaro, eh, Guanajuato, Nuevo León está funcionando bastante bien, eh, y luego de ahí pues empezamos a bajar, ¿no? Y me gustaría más bien hablar de los que están hasta abajo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, eh, son estados donde las unidades de antisecuestro pues brillan por su ausencia, insisto, porque en algunos casos pues solamente son un par de escritorios, no existe ningún tipo de atención, ningún tipo de secuela. Es más, en uno de ellos existe la gran mayoría eh, de seguridad, existe para grabar a quienes son los que están entrando a denunciar, lo cual evidentemente inhibe que el ciudadano se acerque porque se siente totalmente eh, pues rebasado y totalmente invadido en su posibilidad de llegar a denunciar un hecho cuando debería ser exactamente lo contrario. Deberíamos de invitar a que la ciudadanía se presente con absoluta libertad, pero eso hoy en día no sucede. Y mira, tú lo dijiste en tu columna ayer, esta es la cuarta vez que nos presentan y, y estamos realmente con la esperanza de que vaya adelante. Pero nosotros llevamos 17 años, se dice fácil, pero sí, llevamos desde 17 97. años este, luchando contra esto. Entonces, la verdad es que ya dicen en mi pueblo que la burra no era disca, ¿no? Eh, estamos realmente preocupados de que tengamos que esperar a que las cifras lleguen a tal nivel de, de exacerbación, a tal nivel de límites, para que finalmente haya una respuesta. Se dijo en la, en la ceremonia... El martes. El martes, que efectivamente que solamente se habían tardado 39 días. Yo les digo, no, no se tardaron 39 días, yo creo que se tardaron 17 años en, en llegar a un tema donde finalmente parece haber los ingredientes que son condiciones necesarias, quizá no suficientes para llegar a lo que todos queremos, que haya una reducción real del sistema eh, de la incidencia electiva. Y mire, ya que hablo de las cifras, creo que hay un punto muy importante. Sí. Dos cosas. Inegi, eh, cifras que nos dio 2012. Ellos dicen 105.682 secuestros en el año pasado, antepasado ya el 12. Eh, y empieza un debate si esas cifras son ciertas, si no son ciertas, si estimadas, si la metodología es que, correcta. Que etcétera. se ve tan inverosímil como si dijeran que en México solo hay cinco secuestros, Juan Francisco. Y si fuera el 50%, y si fuera el 50.000, sí. seguirían siendo muchísimos. No, sí, el sí, sí, pero más de 100.000. Híjoles. Pues mira, este, lo que pasa es que si analices la metodología, nosotros hemos entrevistado a la gente que hizo esto directamente a Inegi, y la verdad es que la metodología está bien hecha. Lo que pasa es que en este catálogo de secuestros que ellos incluyeron, hay una cuestión que es privación ilegal de la libertad. Uh -huh. Pero si tú hablas con las víctimas de privación ilegal de la libertad, pues le puedes poner distintas graduaciones en cuanto a que si son secuestros de uno o de otro. Pero al final del día los privaron de su libertad, bueno. y eso... Es un secuestro. Ahora, insisto, para nosotros lo importante es que realmente sepamos qué es lo que va a pasar con esta nueva estrategia y este uh -huh. nuevo sistema. Y te voy a decir, hay una gran paradoja, porque en, en materia de secuestro tenemos una cifra negra de entre el 98 y el 99%. Eso quiere decir que de cada 100 secuestros, uno o dos se llegan a procesar formalmente. Los otros 98 99 ni siquiera pasan por un escritorio público. Uh -huh. eh, ¿Eso a qué nos trae? Si el sistema nuevo funciona, lo que deberíamos de ver, y parece una paradoja, es que la cifra de secuestros va a tener que elevarse. ¿Sí? 
Entonces vamos a tener que estar muy pendientes porque la, la intuición natural y la inercia de las autoridades va a ser querer ver que esa cifra baje. La realidad es que la cifra va a tener que subir para que refleje la realidad del país. Después se tendrá que estabilizar y después entendrá, entonces sí empezar a bajar. Pero esto va a ser un proceso largo, costoso y doloroso. Y por eso lo que nosotros decimos es, autoridades, necesitamos el compromiso de largo plazo. No se vale que en un par de meses quieran empezar a ver ya los resultados sí. y abandonar la estrategia. ¿Qué fue lo que pasó en 2007? En 2008. En Sí, pero 2008. en 2004, 2005, 2006, 2007, la, ah, la, la cifra empezó sí. a bajar y sin embargo después, como no hubo el abandono, ya en 2008 empezó a repuntar. 2007 tuvimos 438 registrados en el uh -huh. Sistema Nacional de Seguridad Pública y ya para 2008 estábamos en 900. Uh -huh. Y de ahí nos seguimos para arriba hasta las cifras actuales. Y eso fue por abandono, por falta de continuidad y porque las autoridades voltean a ver otras cosas que políticamente son más rentables. Lamentablemente, en este caso, el secuestro, no hay listones que cortar, no hay eh, grandes eh, noticias que dar, pero sin embargo, la ciudadanía ya no aguantamos más, insisto, 17 años de lucha. Sí, Necesitamos sí, sí. saber que esto debe de cambiar, tiene Oye, que cambiar. Juan Francisco, entonces, bueno, eh, hablas de B6 cuerpos antisecuestros funcionando hoy en el país, el sí. federal, de la Policía Federal, y los eh, cuerpos de Puebla, de Yucatán, de Querétaro, de Guanajuato y Nuevo León. Pero, nos dice el secretario general de México Unido contra la Delincuencia, en Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, Tamaulipas. Uh -huh. los grupos antisecuestros brillan por su ausencia. Absolutamente. Y... Morelos también, a pesar de que está ahí una persona que luchó como sociedad civil contra el secuestro, como fue Graco Ramírez. Pues sí, pero la... La realidad es que su unidad, de hecho, tuvieron que hacer varios cambios ahorita. Entró un nuevo secretario de Seguridad Pública. Sí. Eh, esperemos que esto cambie. El señor Capela pues, tiene un buen registro de haber revertido la situación en Tijuana. Ojalá que ahora lo logre en Morelos. Morelos, en los últimos tres años, su incidencia delictiva en materia de secuestros, que creció el 350%, tiene el récord nacional en crecimiento de secuestros en los últimos tres años. Ahora, eh, Juan Francisco, te saluda Manuel Federino. Buenos días. Manuel. El hecho de que existan y que no funcionen, como dice, sean algunas como simbólicas los estados, ¿quiere decir que podrían comenzar a funcionar en semanas, como se ha puesto la expectativa? Mira, la única forma en que funcionen en el corto plazo es de dos formas. Uno es que tienen que tener un protocolo único de atención. El gran parte de los problemas que tenemos hoy es que cada estado ha determinado cómo atender el problema. Y si el problema se circunscribiera que realmente en cada estado fueran actitudes o conductas independientes, pues más o menos podrías decir, bueno, cada uno está tratando de abordar el problema por sus propias necesidades. La realidad es que los secuestradores operan en varias jurisdicciones y aprovechan las diferencias de tratamiento para que ellos sean cada vez menos eh, sancionables. Uh -huh. Entonces, la realidad es que tenemos que tener un solo protocolo de atención para que a la hora de que haya presencia de bandas delincuenciales que operan en varios estados, entre las propias autoridades antisecuestro y las procuradurías, sepan que tienen que operar de la misma forma. Hoy eso no opera, pero es uno de los compromisos, lo anunciaron en la propia uh, anuncio el, el martes, tanto uh -huh. el secretario como Renato Sales, dijeron, va a haber un solo protocolo de atención. Eso es lo que podría provocar. La otra forma en que esto va pues, a generar una mejor dimensión de resultados es justamente que en los 10 estados donde se concentra el 74% de la incidencia de secuestros, pues va a haber una presencia inmediata de Policía Federal y sí. del CISEN para ponerlos a andar y echarlos uh -huh. a andar, inclusive metiendo funcionarios federales para claro, que de la mano claro. tra trabajen claro. con ellos, ¿no? Muy bien. Porque otra suerte no, va no vamos a salir adelante. Muy bien. Ojalá podamos estar hablando estos días, en los días del arranque de la estrategia de, de, la, la, co de la Coordinación uh -huh. Nacional de Secuestros, contigo con MEC Unido contra la Delincuencia. Por Juan supuesto, Francisco Torrelanda, un, reclamo, muchas gracias. un reclamo importante. Si nos tenemos que ir, pero rapidísimo, sí. Ciro, es que deben de dejar que ya los celulares no operen de, de, de los reclusorios. Llevamos ¿Cuánto 17 llevamos años pidiendo diciendo eso? eso, Juan Francisco? Es increíble. es increíble. Pero siguen operando sí, y sí, los secuestros sí. se llevan a cabo desde las prisiones. Se planean Ciro. desde ahí, desde ahí se van ejecutando. Gracias, Juan Francisco. Saludos. Uy, Buen día. Uy, uy, uy. Claro, no... ¿eh? Claro. El secretario general sí. de México Unido contra la Delincuencia. Guerrero, Michoacán, Morelos, Tamaulipas. No han hecho Bien, nada con sus unidades antisecuestras.